сквозь толщу льда как американские ученые намерены искать следы жизни в океане спутника Юпитера. 17 декабря 2018 года, 18 часов 34 минуты, Анастасия Ксенофонтова, американские ученые и исследователи НАСА нашли способ проникнуть сквозь многокилометровую ледяную оболочку Европы, спутника Юпитера, к океану воды. Специалисты разработали проект туннельного робота, которого они предложили оснастить либо ядерным реактором, либо радиоизотопным термоэлектрическим генератором. Предполагается, что в обоих случаях тепло, исходящее от источника энергии, будет плавить толще льда и позволит достичь поверхности океана. Приборы на борту аппарата возьмут образцы воды, ученые надеются, что им удастся найти в ней микроорганизмы. Ученые из Иллинойского университета, США, совместно с коллегами из университета Джонса Хопкинса и исследовательского центра НАСА, имени Джона Гленна нашли способ проникнуть сквозь многокилометровую ледяную оболочку Европы, спутника Юпитера, к океану жидкой воды. Толщина ледяного панциря Европы, по разным оценкам, составляет от 2 до 30 километров. Это серьезный барьер, который придется преодолеть любому космическому аппарату, который хочет добраться до скрытого океана, сообщил один из участников исследования, Эндрю Домбард. На ежегодном собрании Американского геофизического союза в Вашингтоне ученые представили проект туннельного робота, позволяющего преодолеть этот барьер. Космического робота они предложили оснастить либо ядерным реактором, либо радиоизотопным термоэлектрическим генератором, ВИТЭК. Предполагается, что в обоих случаях тепло, исходящее от источника энергии, будет плавить толщу льда, прокладывая роботу дорогу в недра Европы. Приборы на борту аппарата возьмут образцы воды. Ученые рассчитывают, что в пробах удастся найти живые микроорганизмы или хотя бы следы их существования. Сообщать о своих находках робот будет через сеть ретрансляторов на поверхности Европы, с которыми он будет соединен оптоволоконным кабелем. Пока остается неизвестным, когда именно планируется отправить подобную миссию на Европу, проект туннельного робота еще не получил одобрение руководства НАСА, по мнению российских экспертов, использование туннельного робота для исследования скрытого под слоем льда океана технически осуществимо. Также по теме. В поисках обитаемых планет, как ученые планируют обнаружить внеземную жизнь к 2030 году, американские ученые выяснили, по каким признакам можно обнаружить потенциально обитаемую экзопланету. Судить о пригодности. Задача такой миссии – попробовать найти следы жизни, убедиться, что она может зарождаться в условиях, отличных от наших. Однако, по моему мнению, лучше обратиться к Риток, ведь сконструировать ядерный реактор гораздо сложнее, а кроме того, перед началом миссии его необходимо испытать, сообщил в беседе с Арти. Научный сотрудник ГАЭШ МГУ Михаил Кузнецов. Океан Европы считается одним из самых перспективных мест в Солнечной системе с точки зрения существования жизни. За период с 1995 по 2003 годы космический корабль НАСА Галлио несколько раз пролетел вблизи этого спутника Юпитера. Данные наблюдений свидетельствовали, что под многокилометровой ледяной оболочкой Европы скрывается соленый океан, в два раза превышающий по объему мировой океан Земли. А в 2016 году ученые увидели на снимках телескопа Хаббл Гейзера, бьющие из-под льда. НАСА запланировала отправить к Европе миссию. Европа Клиппер. В 2020-х годах, космический аппарат будет вращаться вокруг Юпитера на протяжении трех лет. За это время станция 45 раз приблизится к Европе на расстояние от 25 до 2,7 тысячи километров. Предполагается, что Европа Клиппер. Определит химический состав основных соединений в подледном океане и найдет наиболее удачное место для дальнейших посадочных миссий. 